பிரகாசமான காலை பொழுதில் சூரிய பகவான் எழுந்துவிட்டார் தன்னுடைய அருள் கதிர்களை எங்கும் பரப்பிக்கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் நம்முடைய பகவானுக்கு எதிரே வந்து விடுவார் பகவான் தக தகவென்று நம்முடைய ஊனக்கண்ணுக்கும் தெரிவார் பகவானுடைய அந்த கருணை கருணையின் பெருமையை நாம் பார்த்து வருகிறோம் இன்றைக்கு நம்மால் இந்த ஒரு மணி நேரம் மார்கழி மாதத்தில் எழுந்து நீராடி வந்து உட்கார்ந்து நம்முடைய வீட்டுக்குள்ளே நுழைந்து நின்று கையை தூக்கி ஆசிர்வதித்துக் கொண்டிருக்கும் பகவானுக்கு நம்முடைய நாமச கீர்த்தனத்தை பாடி சமர்ப்பிக்க முடிகிறது என்றால் இது அவர் போட்ட பிச்சை அல்லவா அதை நாம் கொண்டாடி கொண்டாடி அவருக்கு நன்றி சொல்லி நம்முடைய நாம சங்கீர்த்தனத்தை மேலும் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லவா பகவான் இந்த ஆசிரமம் ஆரம்பிப்பதற்கும் இதை கட்டுவதற்கும் எப்படி கடுமையாக உழைத்தார் என்று வெறு சிலருக்கே தெரியும் மகாத்மாக்கள் பகவானோடு இறைவனோடு ஒன்றியவர்கள் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஒரு சரீரம் உண்டு அவர்களுக்கு ஒரு பர்சனாலிட்டி உண்டு அவையெல்லாம் அணும்படி இருப்பவைகள் கண்களுக்கு அந்த இறை அந்த பெரும் இறைவன் இந்த மேலான இறைவன் சுப்ரீம் காட் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா அந்த இறைவன் அருவமாயிருப்பவன் அவனுடைய அவனும் அந்த இறைவனும் அந்த இறைவனுடைய அருளும் நமக்கு நாம் உணர்வது போல் பிரத்யமாக தெரிவதற்கும் அனுபவிப்பதற்கும் தான் ஒரு உருவம் எடுத்து வருகிறது அந்த உருவத்திற்கு ஒரு கண் காது மூக்கு நம்மை போல் இருக்கிறது அல்லவா அந்த உருவம் விவேகானந்தர் சொல்வார் விளையாட்டாக அல்ல ஆதி உண்மையும் சேர்ந்திருக்கும் ஒரு எருமை மாடை நீ இறைவனே நினைத்துக்கொள் இறைவனுடைய உருவை நினைத்துக்கொள் என்று சொன்னால் அது ஒரு எருமை மாட்டை தான் இறைவனாக நினைத்துக் கொள்ளுமா அது மாதிரி நம்முடைய கண்களுக்கு நம்மை மாதிரியே உருவெடுத்து வந்தபோதுதான் நாம் அந்த தெய்வீகத்தை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அதனால் நம்மை போல் அவர்களுக்கும் ஒரு சரீரம் இருக்கிறது நம்மை காண்பதற்கு கண்கள் இரு இருந்தாலும் அந்த கண்கள் எல்லாமே அவர்களுடைய மனக்கண்களுக்கே எல்லாம் தெரியும் காதுகள் மூளை சரீரம் இதை இல்லாம இல்லாமலேயே அவர்களால் கேட்க முடியும் பார்க்க முடியும் உணர முடியும் ஆற்றல் மிக்க செயல்களை ஆற்ற முடியும் ஆயினும் பெரும் கருணையோடு நம்மிடையே வந்து நம் நம்மோடு விளையாடி பெரும் சிரிப்பு செய்து நம்மையெல்லாம் அட்கொண்டு கருணையோடு இன்று வரை நம்முடைய வாழ்க்கை அனைத்தையும் நடத்தி வருகிறார் அவர் இந்த ஆசிரமம் இந்த பிச்சைக்காரன் ஆசிரமத்தில் வந்து தங்க முடியாது இந்த பிச்சைக்காரனுக்கு ஒரு குடிசை கூட வேண்டாம் ஒரு மரம் கூட வேண்டும் என்பதில்லை அப்பா எங்கே இந்த பிச்சைக்காரனை கிடத்தி இருக்கிறாரோ அங்கே போதும் ஆனால் பக்தர்களுக்கு என்னுடைய தந்தையின் பணி தொடருவதற்கு ஒரு இடம் வேண்டும் பக்தர்கள் அனைவரும் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிச்சைக்காரனிடம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதனால் அவர்களுக்காக ஒரு ஆசிரமம் அமைக்கலாம் இந்த உடலை பின்னால் கிடத்துவதற்கு ஒரு இடம் வேண்டும் என்று சொன்னார் எங்களுக்கெல்லாம் கேட்பதற்கே சற்று பகீர் என்று இருந்தது
ஆனால் இந்த சத்தியம் இந்த மகாத்மாக்களுக்கும் அவர்களுடைய சரீரத்துக்கும் நம்மை போல் பிணிகள் வருவதை பார்க்கிறோம் அல்லவா ரமண பகவானுக்கு கேன்சர் வந்தது ராமகிருஷ்ண பரமசருக்கு கேன்சர் வந்தது மாதாஜி கிருஷ்ணாபாய்க்கு வந்தது ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களுக்கு வந்தது எல்லா மகாத்மாக்களுக்கும் அவர்களுடைய சரீரம் என்று இருப்பது அந்த சரீரம் நம்மை போன்ற சரீரம்தான் அவருடைய மனது அழிந்து போனதால் மனம் என்ற ஒன்றே இல்லாமல் போனதனால் அவர்கள் வெறும் பேர் உணர்வாக மட்டுமே இருப்பதனால் நம்முடைய பாபங்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய உடலைத்தான் தாக்கும் நமக்கு அவர்கள் அவையும் கொடுத்து நம்முடைய பாபங்களை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு அவர்களுடைய ஆத்ம பலத்தை ஆசிர்வாதத்தை வழங்குகிறார்கள் நம்முடைய பாபங்கள் அவர்கள் உடலை சாப்பிடும் பகவான் உட்கார்ந்து 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 அவர் இந்த ஆசிரமத்தை உருவாக்க ஆரம்பித்தவுடன் அவருடைய சிரிப்பு எங்கோ சென்று விட்டது எப்பொழுதும் காலையில் எழுந்ததிலிருந்து இரவு படுப்பது என்ற ஒன்றை செய்வதற்காக செல்லும் பொழுது வரையிலும் அவர் சிந்தனை முழுவதும் ஆசிரமத்திலேயே இருந்தது எத்தனை எத்தனை புகைப்படுத்தியிருப்பார் மாலை காலையிலிருந்து அதிகாலையிலிருந்து ரெண்டு நாற்பது ரெண்டரை மணிக்கெல்லாம் எழுந்து விடுவோம் வெடிகாலையில் அந்த இரவு அவர் படுக்க செல்லும் வரை எத்தனை சிகரெட் பாக்ஸஸ் அவர் காலி செய்வார் என்று தெரியாது அது அத்தனையும் அவருக்கு அவருடைய சந்தோஷத்திற்காக வாப்பணினார் அவர் சொல்வார் தேவ்கி இந்த பிச்சைக்காரன் அப்பாவுடைய பணியில் ஈடுபட்டு ஈடுபட்டு இந்த புகை பிடித்து பிடித்து இவன் நாக்கு செத்து விட்டது என்று சொன்னார் ருச்சி என்றால் என்னவென்றே தெரியாமல் போய்விட்டது ஏனென்றால் அவர் சிகரெட்டை பிடிக்கும் பொழுது தந்தையினுடைய பணியானது சூக்மமாகவும் ஸ்தூலமாகவும் நடக்கும் அவரை எத்தனோ நிலைகளில் நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவர் அப்படி செய்யும் பொழுதெல்லாம் ஒரு ஒரு நெல்லிக்காய் துண்டை வாயில் வைத்துக் கொள்வார் அந்த நெல்லிக்காய் துண்டு எப்பொழுதும் அவருடைய வாயிலேயே இருந்து வந்ததினால் அதுவும் உலர்ந்த நெல்லிக்காய் அது அவருடைய நாக்கில் ருச்சியை ருச்சி உணர்வே இல்லாமல் செய்துவிட்டது அவர் தன்னுடைய உடலை தேய்த்து தேய்த்து தான் இந்த ஆசிரமத்தை உருவாக்கினார் அவர் உடல் அங்கு தேய தேய இந்த ஆசிரமம் உருவாகி கொண்டிருந்தது எனக்கு சில சமயம் இந்த ஆசிரமமே அவருடைய உருவம் தேய்த்து தான் இந்த ஆசிரமத்தை உருவாக்கினார் அவர் உடல் அங்கு தேய தேய இந்த ஆசிரமம் உருவாகி கொண்டிருந்தது எனக்கு சில சமயம் இந்த ஆசிரமமே அவருடைய உருவம் என்று தோன்றும் இந்த ஆசிரமத்தை உருவாக்கி இதில் இறை சக்தியை நிரப்பி வைத்து அந்த இறை சக்தியை எப்பொழுதும் காப்பாற்றி கொண்டு வருகிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் தன்னுடைய ஆசிர்வாதத்தை தந்து கொண்டே இருக்கிறார் அவருடைய பெயரை கூப்பிடுபவர்கள் பக்தர்களாயிருந்தாலும் சரி துஷ்டர்களாயிருந்தாலும் சரி தன் பெயரை கூப்பிட்ட மாத்திரத்தில் அவர்களுக்கு அபயம் கொடுத்து காரியத்தை நடத்தி வைக்கும் அந்த கருணை பெருவழல் இந்த ஆசிரமத்தில் நுழைபவர்கள் எவரும் வெறும் கையோடு திரும்ப மாட்டார்கள் என்னுடைய அப்பாவின் அருள் அவர்கள் மேல் மழையாய் பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் அதை உணர்ந்தாலும் உணராவிட்டாலும் இது சத்தியம் என்று சொன்னார் பலமுறை சொன்னார் ஒரு முறை அல்ல பலமுறை சொன்னார் அப்படி அவர் ஸ்தூலமாய் சொன்னால் அல்ல சொன்னால் தானே நமக்கு தெரியும் அது மட்டுமல்ல ஒரு அறையை எடுத்து மெடிடேஷன் ஹால் தியான கூடம் என்று சொல்லாதீர்கள் ஆசிரமம் முழுவதுமே தியான கூடம் தான் எங்கு அமர்ந்தாலும் ஆசிரமத்தில் உடனடியாக மனம் குவியும் அந்த அளவிற்கு என்னுடைய தந்தையின் சக்தி இங்கு நிரம்பி இருக்கிறது என்று சொன்னார்
அந்த பகவான் ஒருவரை நாங்கள் சுதாமாவிலிருந்து ஆரம்ப காலத்தில் அசிரமத்தில் வெறும் பாறைகள் தான் இருக்கும் முட்கள் தான் இருக்கும் இந்த புஷர்ஸ் என்று சொல்வோம் அல்லவா அந்த புதர்கள் இருக்கும் ஆங்காங்கே கல் காலில் குத்துவிடும் பெரிய பெரிய கற்கள் கூட இருந்தன அவ்வளவு வறண்டு கிடக்கும் இந்த இடம் ஏனென்றால் இந்த மலையின் தொடர்ச்சி அல்லவா அருணாச்சல மலை கல்லாலான மலை அதாக நமக்கு இன்று காட்சி தருகிறது அந்த கல்லினுடைய தொடர் இந்த பூமி இந்த பூமியில் வெறும் பாறையும் முட்களும் புதர்களும் தான் இருந்தன பகவான் இந்த இடத்திற்கு வந்து உட்கார் என்று காலையில் ஏழு மணிக்கு வந்தார் ஆரம்பத்தில் எல்லாம் நடந்துதான் வருவோம் சுதாமாவிலிருந்து ஆசிரமத்திற்கு நடந்து வருவோம் உள்ளே நுழைந்தவுடன் ஒரு ஒரு இடத்தில் போய் உட்கார்ந்து விடுவார் பகவான் அந்த ஏழு மணிக்கெல்லாம் வந்தவுடன் உட்கார்ந்து புகைப்பிடிக்க ஆரம்பித்து விடுவார் ஆசிரமத்தை சுற்றி சுற்றி பார்ப்பார் புகைப்பிடித்து கொண்டே இருப்பார் மிகவும் வறண்டு இருந்த இந்த இடத்தை பார்த்து நான் நினைப்பேன் இந்த இடத்தில் எப்படி ஒரு வளமான சோலைகள் நிறைந்த ஒரு ஆசிரமம் வர முடியும் இது எப்படி இருக்கிறதே ஒரு அடி எடுத்து வைத்தால் கூட காலில் முள்ளோ அல்லது கல்லோ குத்தும் பாம்புகள் வேறு இருந்தன ஒரே ஒரு மரம்தான் இருந்தது இந்த பனை மரம் நல்ல உயரமாக அதை பகவான் சொல்வார் இந்த ஆசிரமத்தில் உள்ள முதல் மரம் அது என்று வேடிக்கையாக சொல்வார் அந்த இடத்தில் திருமதி ராஜேஸ்வரி அம்மா அவர்களுடைய மகன் ஸ்ரீ ஆனந்த் விஜய் ஆனந்த் அவர்கள் தூத்துக்குடியில் ஒரு பண்ணை வைத்திருக்கிறார் அந்த பண்ணையில் அத்தனை விதமான தாவரங்களையும் வைத்து போஷித்து மிக விசேஷமாக நடத்தி வருகிறார் அவருக்கு பாராட்டு அரசு பாராட்டு கூட கிடைத்திருக்கிறது அவர் பகவானிடம் வந்து கேட்டார் இதை எப்படி பகவான் கேட்டபொழுது அவர் சொன்னார் பெரிய பெரிய வேப்ப மரங்களை கொண்டு வந்து நடுகிறேன் விரைவில் இந்த இடம் பசுமையாகிவிடும் என்று அதன்படியே ஒரு லாரியில் ஒரு பதினேழு பதினெட்டு இந்த ட்ரங்க்ஸ் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில் அந்த மாதிரி மேலே வெட்டப்பட்டு கீழே வெட்டப்பட்டு அந்த வேப்ப மரங்கள் ஒரு பதினெட்டு ஒரு லாரியில் வந்து இறங்கியது அதன் பிறகு அவர் ஒரு ஒரு இடத்திலும் பகவான் உத்தேசமாக காண்பித்து கொடுத்தார் எங்கெல்லாம் வைக்க வேண்டும் என்று அதன்படி அந்தந்த இடங்களில் எல்லாம் ஒரு பெரிய பெரிய ஆழமான குழிகளை வெட்டி முதல் நீங்கள் ஆசிரமத்தினுடைய அபோடுக்கு சென்றால் அங்கு ஒரு படம் இருக்கும் அந்த படத்தில் ஒரு வேப்ப மரத்தை உள்ளே அந்த குழிக்குள் இறக்குவது அது பகவான் அதை தொட்டு கொண்டிருப்பார் நிறைய பேர் சுற்றியவர் நிற்பார்கள் அந்த காட்சியை பார்க்கலாம் இப்படி பகவானுடைய அனுகிரகத்தோடு அவருடைய சன்னிதான விசேஷத்தில் அந்த பெரிய பெரிய மரங்களாக வேப்ப மரங்கள் தான் நடப்பட்டன ஒரு இரண்டு மூன்று மாதங்களில் நன்கு துளிர்த்து வளர ஆரம்பித்து விட்டது ஒரு வருடத்திற்குள் அப்படி பசுமையாக இருந்தது வந்த புதிதில் வெறும் பாறையும் கல்லும் முள்ளும் இருந்த இடமா இது புதர்கள் நிறைந்த இடமா என்று நம்ப முடியாத அளவுக்கு அப்படி ஒரு பசுமை நிறைய பூச்செடிகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து வைத்தார் ஆசிரமம் பகவான் பச்சை சால்பை பூட்டி கொண்டார் போல் நம்முடைய ஆசிரமம் பச்சை பசையல் என்று ஒரு சாலை போர்த்தி கொண்டு நின்று அதன் பிறகு மறுபடியும் இன்னொரு பதினேழு பதினெட்டு எடுத்திருந்தார் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தைந்து வேப்ப மரங்கள் நடப்பட்டன அதே மாதிரி பகவான் ஆசிரம கிரிவலம் வர ஆரம்பித்தார் ஒரு எலுமிச்ச மர மரம் அது பெரிய மரமாக தான் இல்லை அது இப்பொழுது இருக்கும் கோஷாலைக்கு பக்கத்திலே இருந்தது நாங்கள் பார்த்து கொண்டே வருவோம் வெறும் குச்சி குச்சியாக இருக்கும் சில இலைகள் இருக்கும் 
பகவான் அது அருகே வந்து நின்று அதை ஒரு முறை தொட்டு தடவினார் ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்கள் அதன்கிட்டே போய் நின்றார் அதன் பிறகு அதில் கொட்டி தள்ளியது எலுமிச்சம் பழம் அப்படி ஒரு ஈல் அதே போல் பிரதான் மந்திரனுடைய பகவானுடைய மூர்த்தி இந்த வாசல் பக்கம் இல்லாமல் அதற்கு எது எதிர்பக்கத்தில் ஒரு நாகலிங்க மரம் அதை கொண்டு வந்து நட்ட பிறகு அது அந்த ஏழு வருடமும் வெறும் மரமாகவே நின்றது நிறைய இலைகள் கூட இல்லை ஏதோ வளருவதற்கு இஷ்டமில்லாதது போல் நின்று கொண்டிருந்தது நான் கூட நினைத்துக் கொள்வேன் இந்த ஒரு மரம் கூட ஏன் எப்படி என்னென்னவோ சொல்வார்களே இந்த மரம் ஏன் தழைக்க மாட்டேன் என்கிறது என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லையே என்று அப்பொழுது பகவானை பார்த்து கொண்டே இருப்பேன் உடனே ஒரு நாள் பகவான் சொன்னார் ஏன் கேவா என்று அந்த பக்கம் இருக்கும் ஒரு கதவை திறந்து வைக்க சொன்னார் பிறகு என்னை போய் சொல்வார் போய் அந்த மரத்தை கொஞ்ச நேரம் தொட்டு விட்டு வா என்று சொல்வார் இது பல நாட்களுக்கு நடந்து கொண்டே இருந்தது ஒரு ஐந்து நிமிடம் போரும் என்று சொல்வார் அப்படி நான் அதை தொட்டு விட்டு திரும்ப வரும் வரையிலும் அந்த வாசல் பக்கத்தையே பார்த்து கொண்டிருப்பார் அந்த கதவை அதற்காகவே திறந்து வைத்திருந்தார் அதற்கு பிறகு அவருடைய மகா சமாதிக்கு பிறகுதான் அது துளிர்விட ஆரம்பித்தது இப்பொழுது அத்தனை பூக்கள் அதனுடைய அந்த ஒரு பூ கூட மிகவும் மற்ற நாகலிங்க மர பூக்களை விட வித்தியாசமாக இருக்கும் மிகவும் சிகப்பாக இருக்கும் நறுமணத்தோடு இருக்கும் அதற்கே நறுமணம் உண்டு இது இன்னும் ஜாஸ்தி இருப்பது போல் எனக்கு தோன்றும் இது பார்ப்பதற்கும் மிகவும் அதிக நிறத்தோடு தோன்றும் சுதாமாவில் பகவானுடைய இடத்திற்கு பகவான் அந்த வராண்டாவில் தான் இருந்தார் கொட்டும் மழையானாலும் கொதிக்கும் வெயிலானாலும் அந்த வராண்டா தான் அந்த சுவற்றின் மேல் எங்களால் சாய முடியாது என்னால் அவ்வளவு கொதிக்கும் பன்னிரண்டு மணிக்கு அவருக்கு அந்த மின்விசிறி எல்லாம் ஆகவே ஆகாது எவ்வளவோ முயற்சி செய்வோம் தண்ணீரால் தரையெல்லாம் நனைத்து சுவற்றை நனைத்து ஒரு பெரிய போர்வையை எடுத்து தண்ணீரில் நனைத்து அதற்கு பின்னால் உலர்த்தி ஒருவேளை அது உலர்ந்தால் கொஞ்சம் நன்றாக கொதிக்கும் அண்ணாமலையே நெருப்பு மலை அல்லவா அப்படி ஒரு அக்னி ஸ்தலம் அல்லவா இது ஆனால் அப்பொழுதும் அசிய மாட்டேன் அதே போல் குளிர்காலத்தில் அந்த கம்பிகள் வழியே அப்படி ஒரு குளிர் இருக்கும் தாங்கவே முடியாத அளவிற்கு புளி இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு மலை பிரதேசம் இது எதுவுமே அவரை அசிக்காது அவருக்கு எதுவுமே ஒரு பெரிய விஷயமாக தோன்றியதில்லை ஆனால் சுதாமா கிரக பிரவேசென்று ஒரு நெல்லிக்காய் மரம் நட்டார் அவர் தான் அவர் கையில் நாள் அதை உள்ளே இறக்கினார் தண்ணீர் ஊற்றினார் அதை மிகவும் விசேஷமாக சொல்வார் இது ஒரு தெய்வீக்க மரம் இது காய்த்தாலும் இது காய்களை யாரும் பறிக்கக்கூடாது அந்த காய்கள் தானே கீழே விழுந்தால் மட்டுமே எடுக்க வேண்டும் அது ஒரு காய் கூட நாம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது என்று சொல்வார் அடிக்கடி அந்த மரத்தின் அடியில் போய் உட்கார்ந்து விடுவார் அதை மிகவும் அன்போடு தடவி கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் என்னிடம் சொல்வார் தேவ்கி உனக்கு உனக்கு தெரியுமா இந்த மரத்தின் அடியிலே முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் இருக்கிறார்கள் இதில் அத்தனை தளீர்கள் அது துளிர் விட்டு இருக்கும் அல்லவா மிகவும் மிருதுவாயும் அதை அவற்றை எடுத்து அதை ஒரு மாட்டர் அண்ட் பெசல் என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கு இருக்கும் ஒரு உலோகத்தால் அதில் போட்டு நசுக்கி அதை நல்ல மாவாக செய்து ஒரு உருண்டை செய்து கொடுப்பேன் அதை அவ்வளவு விரும்பி சாப்பிடுவார் 
அவ்வப்பொழுது அவ்வப்பொழுது அவருக்கு அந்த இலைகளை பறித்து அதை அரைத்து மிக்சி எல்லாம் போடக்கூடாது அவருக்கு எந்த மெஷினிலும் அதையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரிட்ஜ் என்றால் பிடிக்காது ஃப்ரிட்ஜ் வைத்துக் கொள்ள ஃப்ரிட்ஜில் எந்த பொருளையும் வைக்கக்கூடாது என்று சொல்லி விடுவார் அந்த இதை கையாலேயே ஒரு இதை வைத்து அரைத்து ஒரு உருண்டையாக செய்து கொடுக்கும் அவர் கண்களால் பார்த்து கொண்டே இருந்த அந்த மரம் அப்படி காய்த்து கொட்டியது அது மட்டுமில்ல என்னை போய் பார்க்க சொல்வார் ஏதேனும் கீழே விழுந்து கிடக்கிறதா என்று பார் பறிக்கக்கூடாது கீழே விழுந்தால் மட்டும் எடுக்குவா என்று பிறகு அதை நாங்கள் அரைத்து கொடுப்போம் அவருக்கு ஒரு முறை அவர் எடுக்குவா என்று பிறகு அதை நாங்கள் அரைத்து கொடுப்போம் அவருக்கு ஒரு முறை அவர் இரவு நேரம் அதாவது ஒரு ஏழு மணி ஆறரையிலேருந்து ஏழு ஏழு மணிக்குள் சாப்பிட்டு விடுவார் அப்படி அவர் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு பயங்கரமான ஒரு சத்தம் கேட்டது அப்பொழுதுதான் அந்த நெல்லிக்காய் மரம் காய்க்க தொடங்கி இருந்தது பெரிய சத்தம் கேட்டது இடி விழுந்த மாதிரி அப்படி ஒரு சத்தம் பயந்து போய் வெளியே போய் பார்த்தால் ஒரு பெரிய கிளை அந்த அதில் காய்த்து தொங்கி கொண்டிருந்த மர அந்த நெல்லிக்கனிகளுடைய கணம் தாங்காமல் அந்த கிளை மட்டும் முறிந்து விழுந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் சின்ன சின்ன நெல்லிக்கனிகள் அவைகள் பெரிதாக கூட ஆகவில்லை அந்த பிஞ்சு நெல்லிக்கனிகள் கீழே சரிந்தன அந்த சுதாமாவில் காம்பவுண்ட் முழுவதும் சின்ன சின்ன நெல்லிக்கனிகள் நெல்லிக்காய்கள் கனிகள் நெல்லிக்காய்கள் அதன் பிறகு ஆசிரமத்திற்கு சொல்லி அனுப்பி அந்த முறிந்த எப்படி நம்முடைய கையில் எலும்பு முறிந்தால் அதை வைத்து சேர்த்து கட்டுவார்களோ அதே போல் அந்த முறிந்த கிளையை சேர்த்து வைத்து கட்ட சொல்லி ஒரு சாக்கு துறியை போட்டு கட்ட சொல்லி வைத்துள்ளார் அது பிறகு சேர்ந்து விட்டது அந்த நெல்லிக்காய்கள் அது ஒரு சரித்தம் படித்து படைத்தது என்று சொல்ல வேண்டும் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் நெல்லிக்காய்களை எடுத்து அதுவும் ரொம்பவும் கசக்கும் அந்த அந்த நெல் ஸ்டேட்டில் ரொம்ப கசக்கக்கூடிய அதையெல்லாம் எடுத்தால் கிட்டத்தட்ட அதற்காகவே ஏழு பக்கெட்டுகள் வாங்கினோம் பிளாஸ்டிக் பக்கெட்டுகள் அது எல்லாவற்றையும் அந்த ஏழு பக்கெட்டுகளையும் நிரப்ப சொன்னால் ஒரு நெல்லிக்கண்ணி கூட வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது இது என்னுடைய தந்தையின் ஆசீர்வாதம் அவருடைய சக்தி என்று சொல்லி அந்த ஏழு இதிலும் போட்டு அதற்கு மேல் என்ன செய்வதன் இல்லை தன் அவரே எங்களுக்கு சொன்னார் தண்ணீர் விடுங்கள் என்று அந்த ஏழு பக்கெட்டுகளிலும் தண்ணீர் விட்டு நிரப்பினோம் அதன் பிறகு பகவானுக்கு இதெல்லாம் எப்படி தெரியும் உங்கள் வீடுகளிலெல்லாம் இந்த பிஞ்சு மாவடு இருக்குமே அதை போட்டு வைப்பீர்கள் அல்லவா வருடாந்திரன் அதே மாதிரி போடுங்கள் என்று சொன்னார் மஞ்சள் அரைத்து அதற்கு ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் உண்டு அது போட்டால் அந்த மாவடு அந்த சின்ன மாங்கனி மாம் பிஞ்சானது நன்கு சுருங்கி அதில் நிறைய உப்பையும் போடுவார்கள் இந்த உப்பு மஞ்சள் எல்லாம் கிருமி நாசினிகள் அது வெங்காலத்திற்கு அதை வைத்திருக்கும் அதே மாதிரி கடுகு அரைத்து விடுவது இதெல்லாம் சில விஷயங்கள் உண்டு அதன்படி அவர் செய்ய சொல்லி அந்த நெல்லிக்காயை எப்படி மாவடு போடுவார்களோ அந்த மாதிரியாக ஒரு ஏழு பக்கெட்டுகளை நிரப்பினார் அதன் பிறகு எங்கள் நால்வரையும் கூப்பிட்டு சொன்னார் இந்த பக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நெல்லிக்காயும் நீங்கள் தான் சாப்பிட நீங்கள் தான் சாப்பிட வேண்டும் என்று சொன்னார் நாங்கள் மலைத்து போய் நின்றோம் ஏனென்றால் ஒரு நெல்லிக்காய் ஒரு சின்ன பிஞ்சு நெல்லிக்காயை சாப்பிட்டு பார்த்தால் தெரியும் ஏனென்று அவ்வளவு கசப்பு இருக்கும் அதில் தோற்பு கூட இல்லை அவர் கசப்பு இருக்கும் அதன் பிறகு அவர் சொன்னார் இந்த ஏழு பக்கெட்டையும் நீங்கள் காலி பணியாக வேண்டும் மெதுவாக சாப்பிடுங்கள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சாப்பிட முடியுமோ அவ்வளவு சாப்பிடுங்கள் என்றார்கள் அதனால் ஒரு நாளைக்கு 
ஒரு இருபது தான் எங்களால் சாப்பிட முடியும் என்றால் ஒரு எண்பது எடுப்போம் எண்ணி அந்த எண்பதை எடுத்து ஆளுக்கு இருபது இருபது எடுத்துக்கொள்வோம் அந்த இருபது எப்படி சாப்பிடுறது ஒருவர் மிக்சியில் போட்டு அரைத்து சாப்பிடுவார் ஒருவர் விதவிதமாய் சாப்பிட்டோம் அது அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் ஆனால் எப்படியோ முழுங்கி வைத்தோம் அவர் எதிரிலே வந்து உட்கார்ந்து தான் முழுங்குவோம் அதை அவர் நாங்கள் படும் பாட்டை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தார் மிகவும் ஆனந்தமாய் பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் அதை அதில் எந்த மாற்றத்தையும் அவர் விரும்பவில்லை அது கொ சிறிது கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு மேலே ஃபங்கஸ் மாதிரி முத மித மிதக்கும் அது பார்த்தால் அப்படி கெட்டியாக அது மேலாக எடுத்து வழித்து போடுவது போல் இருக்கும் அது நாங்கள் உடனே ஒரு சந்தோஷம் எங்களுக்கு அடடா ஃபங்கஸ் வந்து விட்டது இப்படி சொல்லிவிட்டால் பகவான் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடுவார் என்று நினைத்து வேகமாக பகவான் அது முழுக்க ஒரே ஃபங்கஸ் வந்து விட்டது அதை எடுத்து கொட்டிடலாம் என்று கேட்டோம் அவர் சொன்னார் அதை கையால் களைந்து கொண்டு போய் ஒரு மரத்தின் அடியில் போட்டுவிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் இருபதோ இருபத்தைந்தோ சாப்பிடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டார் அதன் பிறகு எங்களுக்கு தெரிந்து விட்டது அது எத்தனை ஃபங்கஸ் வந்தாலும் நாங்கள் தான் அதை சாப்பிட வேண்டும் என்று அதன்படி சாப்பிட்டோம் எப்படியோ பகவானுடைய அருளினால் தான் சாதாரணமாக அதெல்லாம் முடியாது அத்தனை கசப்பு சாப்பிட்டோம் பொழுது நம்ம எரியாமல் வயிற்றை புரட்டி போடும் மாந்தி வரும் ஆனால் பகவானுடைய அருளினால் எங்களால் அது முடிந்தது சில சமயம் பாலை அதில் சேர்ப்போம் சில சமயம் எலுமிச்சம் பழத்தை அதில் விற்றி உப்பு போட்டு சாப்பிடுவோம் விதவிதமாய் சில சமயம் அதை அரைத்து விழுதாய் எடுத்து மாத்திரை சாப்பிடுவது போல் வாயில் போட்டு தண்ணீர் விட்டுக் கொள்வோம் ஆனால் அத்தனையும் ஒரு ஆனந்தம் இருந்தது விளையாட்டாக நிறைய ஜோக் செய்து கொண்டு நாங்கள் ஆனந்தமாய் சிரித்து கொண்டே சாப்பிடுவோம் எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால் பகவான் என்ன எதில் எதை வைத்து கொடுப்பார் எதற்காக கொடுக்கிறார் இது எதுவுமே நமக்கு புரியாது ஆனால் அவர் சொல்லியதை நாம் கேட்க வேண்டும் அது ஒன்றைத்தான் அவர் விரும்புவார் அந்த வாசல் கதவை திறப்பது கூட அவர் சொன்னால்தான் அந்த கேட் அருகில் போய் நிற்க முடியும் பல நாட்கள் நான் வெளியே போனதே கிடையாது ஆசிரமத்துக்கு வருவது போ உள்ளே நுழைவதோடு சரி ஒரே ஒரு முறை ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி இப்பொழுது வருகிறது அல்லவா அந்த ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி எனக்கு கோலம் போடுவது மிகவும் பிடிக்கும் பகவான் நான் போய் கோலம் வாசலில் போடட்டுமா என்று கேட்டேன் ஒரு மாதிரி என்னை முறைத்து பார்த்தா எனக்கு அது புரிந்துவிட்டது அவருக்கு அது பிடிக்கவில்லை என்று உடனே வேண்டாம் பகவான் நீங்கள் உங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னால் நான் போய் போடவில்லை என்று சொல்லிவிட்டேன் பிறகு சற்று அதற்றில் அதை போய் போடு என்றார் அது கேட்டதே தவறு என்று எனக்கு தெரிந்து விட்டது ஆனால் இப்பொழுது வேறு வழி இல்லை போய் வாசலில் கோலம் போட போனேன் அந்த கோலம் போடுவதற்கு ஒரு ஐந்து நிமிடத்திற்குள் நான் போட்டு முடித்து ஓடி வர வேண்டும் அந்த ஐந்து நிமிடத்திற்குள் கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆறு தடவை கூட்டி விட்டார் தேவ் கி ஒய் ஆர் யூ மேக்கிங் இட் சோ லேட் ஏன் இவ்வளவு தாமதம் பண்ணுகிறாய் பார்த்தால் ஐந்து நிமிடம் கூட ஆகவில்லை பார்த்தால் ஐந்து நிமிடம் கூட ஆகவில்லை இதையெல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம் ஆனால் அவருக்கு நாம் ஒத்துழைப்பு தந்துவிட்டால் அவர் மிகவும் மகிழ்ந்து போவார் தவறாமல் சில த தெரியாமல் சில தவறுகள் எல்லாம் நிறத்தான் செய்யும் ஏனென்றால் அந்த மாதிரி ஒரு நெருப்பு மலை நம்ம கூடவே இருக்கிறது அது அடுத்து என்ன பேசும் என்ன செய்வார் என்ன சொல்வார் என்று நமக்கு தெரியாது பகவான் சொல்வார் இந்த பிச்சைக்காரன் என்ன செய்தாலும் என்ன சொன்னாலும் இந்த உலகத்தினுடைய அந்த நிலையை ஒட்டி இருக்கும் அது இட் இஸ் இன் ஹோல் யூனிவர்ஸ் இட்ஸ் நாட் மென்ட் ஃபார் ஒன் இண்டிவிஜுவல் வாட் எவர் திஸ் பேகட் டஸ் இஸ் இன் கம்ப்ளீட் டியூன் வித் என்டையர் யூனிவர்ஸ் என்று சொல்வார் அதற்கு அர்த்தம் கூட நமக்கு புரிவது கஷ்டம் இந்த பிச்சைக்காரனால் எதுவுமே சின்னதாக செய்ய முடியாது 
அங்கு ஒரு சுதாமாவில் ஒரு சம்பிரக மரம் இருந்தது அதை கொண்டு வந்து வைக்கும் பொழுது பகவானிடம் கேட்டேன் செண்பக மரம் வந்திருக்கிறது வைக்கலாமா விஜயானந்த் அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்று பகவான் வைப்போம் என்று சொன்னார் அவருக்கு மிகவும் இஷ்டம் இந்த செண்பக புஷ்பம் அது வைக்க வைத்த இரண்டு நாட்களில் வந்த ஒரு சில பேர் சொன்னார்கள் இன்னும் செண்பக செடியை வைத்திருக்கிறீர்களே இந்த பூமி இது கந்தக பூமி நெருப்பு பூமி இங்கே இது வளவே வராது இது பத்து நாளில் செத்து போய்விடும் என்று என்னிடம் தான் சொல்வார்கள் இது எல்லாம் எனக்கு ஒரே கலக்கமாக போய்விட்டது அதன் பிறகு பகவானிடம் சொன்னேன் இந்த மாதிரி சொல்கிறார்கள் பகவான் தேவ்கே மை ஃபாதர் வில் சி டு இட் யூ டோன்ட் வரி என்று சொல்லிட்டார் அந்த செண்பக மரம் அப்படி பூத்து கொட்டியது நம்மால் தினம் 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 ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு பூக்கள் பறிப்போம் அதற்கு மேலும் நிறைய இருக்கும் என்னால் மேலே ஏறி பறிக்க முடியாது அப்படி பூத்து கொட்டியது அந்த மரம் அந்த மரத்திற்கு இந்த உலக உலகத்தில் பல விஷயங்கள் பலவிதமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இதெல்லாம் ஃபாதருடைய மிஸ்டீரியஸ் ஹேப்பனிங்ஸ் என்று சொல்வார் ஒரு முறை திருவண்ணாமலையில் தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் கொட்டி கொட்டு என்று கொட்டி தீர்த்து விட்டது மழை அதில் அந்த நிறைய நீரானது சுதாமாவிற்குள் புகுந்து விட்டது அந்த நீரிலேயே அந்த செண்பக மரம் ஒரு மூன்று நான்கு நாட்கள் இருக்கும்படியாக ஆகிவிட்டது அந்த நீரெல்லாம் அதனுடைய வேருக்கு சென்று அந்த வேரை அழித்து விட்டது அந்த செண்பக மரம் விழுந்து விட்டது பகவானுக்கு ரொம்பவும் மறுத்தம் அதன் பிறகு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இலைகள் இலைகளாக கொட்டி தீர்த்தது பிறகு அந்த மரமும் விழுந்தது உடனே பகவான் சொன்னார் அந்த மரத்தை தூக்கி போடக்கூடாது அதை எடுத்து கொண்டு போய் மாடியில் ஒரு இடத்தில் வைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டார் அந்த மரம் போன பிறகு கூட அந்த ட்ரங்கை எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு பெரிய நீண்ட ட்ரங்க் அது அதை எடுத்து கொண்டு போய் மாடியில் வைத்தோம் அடுத்த காம்பவுண்டில் இந்த சரஸ்வதி பூஜைக்காக வந்து இலைகள் பறிப்பார்கள் மா மாவிலைகள் பறிப்பார்கள் இவரால் இந்த வராண்டாவில் உட்கார முடியாது உடம்பெல்லாம் முறுக்கி கொண்டார் வலி தாங்க முடியாமல் முனகினார் எனக்கு என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை ஏன்னா நாங்கள் உட்கார்ந்திருக்கும் இடத்திலிருந்து எதுவுமே பார்க்க முடியாது ஆனால் பகவானுக்கு பகவானுடைய கண்கள் வேறல்லவா அவருக்கு அடுத்த காம்பவுண்டில் உள்ள மாமரத்தில் இலைகள் பறிக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து இவர் துடித்து போனார் அந்த மாமரத்தினுடைய வழியை இவர் தாங்கி கொண்டார் எழுந்து வேகமாக வெளியே போனார் நான் அவர் அவர் பின்னாலேயே ஓடினேன் அடுத்த காம்பவுண்ட் போய் நின்று கொண்டார் ஏனென்றால் அங்கு எந்த ஒரு பில்டிங்கும் கிடையாது அதை அப்படியே போட்டு வைத்திருந்தார்கள் அங்கே போய் எப்படி ஸ்ரீராமர் நிற்பாரோ அப்படித்தான் நிற்பார் அது பார்த்தவர்களுக்கு தான் புரியும் ஒரு காலை சற்று முன்னே வைத்து ஒரு கம்பீரமாக நின்று அப்படி மேலேயே பார்த்தா அடுத்த நிமிடம் ஒரு அஞ்சாறு பேர் அந்த மரத்தின் கிளைகள் இருந்தவர்கள் தொப்பு தொப்பு என்று கீழே குதித்தார்கள் ஒடியே போய்விட்டார்கள் ஆனால் இவரை பார்த்தால் இவர் முகம் சிவந்து இருந்தது கண்களில் தண்ணி கண்ணீர் வழிந்து கொண்டு அந்த ஒரு மாமரத்தினுடைய வழியை அவர் எவ்வளவு அனுபவித்தார் என்பதை நான் பார்த்தேன் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் எத்தனையோ எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள் எல்லாவற்றிற்கும் மேல் ஒரு முறை நாங்கள் ஆசிரமத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்த பொழுது காரில் வந்து அந்த காரை அந்த யோகிராம் பில்டிங் இருக்கிறது அல்லவா அதிலிருந்து விட முடியாத அளவுக்கு அந்த இடங்களில் நிறைய ஆடுகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆடுகள் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் நமக்கு சிரமப்பட்டு தான் காரை ஓட்டி உள்ளே கொண்டு வர வேண்டியிருந்தது ஆடுகள் நகரவே நகராது அந்த ஆடுகள் பார்த்தார் உள்ளே நுழைந்த உடனே பகவான் மாணி என்ன ஏன் இந்த ஆடுகள் எல்லாம் இங்கே என்று கேட்டார் தெரியவில்லை சுவாமி என்று அவர் அப்பொழுதுதான் விசாரித்தார் அப்பொழுதுதான் நிறைய பேர் பார்த்தது அதை காலை ஏழு மணி அல்லவா அதன் பிறகு பகவான் சொன்னார் சிறிது நேரம் காத்திருங்கள் அந்த ஆடுகளுக்கு சொந்தக்காரர் வந்து கூப்பிட்டால் கொடுத்து விடுங்கள் அப்படி இல்லை என்றால் யாரேனும் இந்த ஆடுகளை எல்லாம் அழைத்து கொண்டு ஒரு நல்ல ஒரு இடத்திற்கு பசுமையாக இருக்கும் இடத்திற்கு சென்று இவர்களை மேய்க்க வேண்டும் இவர்களெல்லாம் பசியோடு இருக்கும் 
இவைகளுக்கு நாம் உணவிட வேண்டும் இங்கு யார் மெய்த்து வருவார்கள் என்று கேட்டார் ஸ்ரீ மணி அவர்கள் சரவணன் செய்வார் தோட்டக்கார சரவணன் செய்வார் என்று சொன்னார் உடனே சரவணனை கூப்பிட்டு உங்களுக்கு ஆடு மெய்க்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் செய்யறேன் சாமி என்று சொன்னார் அவர் அதன் பிறகு அவர் காலையில் இருந்து மாலை வரை அந்த மாடுகளை எங்கெங்கோ அந்த ஆடுகளை எங்கெங்கோ அழைத்து சென்று மேய்த்து பிறகு சாயந்தரம் பகவான் வரும்பொழுது அவைகளை கூட்டி வந்தார் அதற்குள் அந்த ஆற்றின் சொந்தக்காரர் வந்துவிட்டார் அவர் சொன்னார் அவருடைய வீட்டில் தான் அத்தனை ஆடுகளும் இருந்தன அந்த ஆடுகள் எப்படி இந்த இடத்தை கண்டுபிடித்து பகவானிடம் வந்தன என்று தெரியவே இல்லை என்று இந்த ஆடுகள் தானாகவே வந்துவிட்டன இங்கு நான் காலையிலிருந்து இவைகளை தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன் எங்கே போனது என்று தெரியவில்லை நானும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் விசாரித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் இவைகள் எப்படி இங்கு உங்கள் ஆக்ஷம் தேடி உங்கள் பாதம் தேடி வந்துவிட்டது என்று அந்த ஆடுகளுக்கு எப்பேற்பட்ட கொடுப்பினை எப்படி அது அந்த ஆட்டு சொந்தக்காரர் வீட்டிலிருந்து இத்தனை ஆடுகள் ஆனால் ஆடுகளில் ஒரு விசேஷம் உண்டு ஒரு ஆடு எங்கு போகிறதோ எல்லா ஆடுகளும் மந்தையாகத்தான் போகும் அந்த ஆட்டு மந்தை எப்படி பகவானை தேடி அவருடைய வாசலில் வந்து அவருடைய தரிசனத்திற்கு நின்றது பகவான் அவ்வளவு ஆசீர்வாதம் கொடுத்தார் இப்பொழுது சமீபத்தில் இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு மயில் ஆசிரமத்தில் தோகை மயில் அது ஆடி ஆடி செல்லும் மயில்தான் அதை பார்த்தால் யாருக்கும் எந்த தோஷமும் இருப்பது மாதிரி தெரியவில்லை அது அபோடுக்குள் நுழைந்து அங்கே பெரிய படம் ஒன்று பகவானுடைய படம் வைத்திருந்தோம் அந்த படத்திற்கு முன்னால் சென்று அமர்ந்து தன் உயிரை விட்டது அது எப்படி கண்டுபிடித்து அந்த அபோடுக்குள் போய் பகவானுடைய படத்தினுடைய பாதத்தின் அடியில் போய் அமர்ந்து இதை பார்த்து கொண்டிருந்த வேத பாடசாலை மாணவர்கள் சில ஓடி வந்து இந்த மயில் உள்ளே நுழைவதை நாங்கள் பார்த்தோம் அதன் பிறகு ஏதோ ஒரு இது நம்முடைய பகவானுடைய மந்திருக்குள் இருக்கும் மகாலிங்கத்துக்கு பூஜைக்கு செய்திருந்த அந்த சாதத்தை எடுத்துவது அன்னத்தை எடுத்துவதற்காக உள்ளே சென்ற மாணவன் இந்த மயில் அங்கே பகவானுடைய காலடியில் வீழ்ந்து கிடப்பதை பார்த்து ஓடி வந்து சொன்னார் அங்கே பார்த்தால் அத்தனை அழகாய் வாசலில் இருந்து அது அந்த இடம் தேடி போய் அங்கே அவர் காலடியில் அமர்ந்து தன் உயிரை விட்டு இது என்னவென்று சொல்வது நம்முடைய ஆசிரமத்தில் இருக்கும் அந்த விலங்குகள் பிராணிகள் கூட பெரிய ஆத்மாக்களாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் பகவானுடைய பெருமையை உணர்ந்த ஆத்மாக்களாகத்தான் இருக்க முடியும் இப்படி இன்னும் மேலே மேலே சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அப்பேற்பட்ட விசேஷம் நிறைந்த பகவானுடைய சக்தியினால் நிரப்பப்பட்ட ஆசிரமம் இது இதில் உள்ளே வந்து ஒரு முறை ஒரு ஐந்து நிமிடம் இருந்து வெளியே சென்றால் கூட அத்தனை ஆசிர்வாதத்தை அழுகி எடுத்து கொண்டு செல்வீர் அந்த பகவான் இதுவோ நம் கண் முன்னே நிற்கின்றார் அவரிடம் இன்றைய பிரார்த்தனை நாம் சமர்ப்பிப்போம் இந்த பிரபஞ்சத்தையே கட்டுப்படுத்தும் காவலர் நீங்கள் 